Ja, jag pratar arabiska och jag jobbar på Folkuniversitetet i Kristianstad som research. Jag tänkte på kanske att hitta något annat att göra. Uh, en av de uh, mina starkare egenskaper att vara hjälpsam och hjälpa andra. Så jag tycker mycket om att man tackar ja eller nej till jobb. Och då den som fick jobbet, uh, den som svarar snabbast. Och då när jag får sms varje gång från dem så svarar jag ja och sen läser jag klart smset så att jag vill hinna att vara först och, och ta jobbet utan att veta vad är det är för jobb och var är det någonstans. Då hade jag körkort med mig och egen bil. Så jag bara kör 2011, några månader efter mitt jobb höll och ställde stånd. Sen fick jag min första chans. Att jobba med, mitt dröm, med min drömsyrke, eller kan man säga. Då var det på Alfa CE i Kronstad, en kompletterande aktör som jobbar på uppdrag av Arbetsmedlen. Som hjälper nyanlända att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Så jag fick praktisera där i tre månader på Alfa CE under 2014. Efter det, i början av 2015, så fick jag jobb där eh, som lots. Eh, då hjälper man nya anlända som sagt. Sen efter det på Alfa C har jag fått andra uppdrag att göra, till exempel eh, vuxenutbilda inom ett program som eh, heter Grundläggande moduler. Efter det så har jag börjat med en annan roll också på Alfa C med att eh, träffa arbetsgivare och skaffa kontakter och ty eh, jag tycker bara för att jag har accepterat allt eh, jag har bara tänkt hur jag ska uppnå mitt mål och eh, kämpat för det och nu jobbar jag med mitt mål tycker jag under ett tag så har jag också haft Få jobb samtidigt. Eh, när vi tyckte att det var svårt att hitta jobb här i, i Sverige. Så jag och min bror, lilla bror, har eh, tänkt på att eh, kanske starta eget företag. Eh, och som sagt, när jag har jobbat på en restaurang så jag har lärt mig. Eh, det var en pizzeria egentligen. Så jag har lärt mig rätt mycket om det, om det yrket. Min bror har också gjort det. Så när vi tyckte att det var svårt att hitta jobb så har vi drivit egen verksamhet. Och det är en pizzeria i Everod i tre och ett halvt år. Parallellt med mitt jobb. Så jag har jobbat i tre år. Men sen till sist man känner sig sliten. Man kan inte fortsätta så hela tiden. Så vi tyckte att det räckte med tre år, två jobb samtidigt, jag och min bror. Så sålde vi verksamheten nyligen faktiskt. Och behåller nu ett jobb i taket. <laughs> Tips från vad, vad är det som jag har upplevt här i Sverige? Eller? Jag tycker att... Uh, när någon är ny i ett land så man behöver acceptera nästan allt. Uh, för att man blir starkare och starkare hela tiden. Uh, man utvecklar sitt språk, svenska språket. Professionell. Så kom så aujourd'hui, jag har mitt diplom. Jag validerat alla de tre modulen. Jag har mitt diplom. Là, j'ai commencé à travailler et c'est la même femme aussi, ma formatrice qui m'a amené vers une, une entreprise escargot. Donc là, je travaille ici en CDI. Voilà, j'ai cinq ans à travailler. Le travail me plaît bien. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Valérie? Je suis à DVF, assistant de vie aux familles. Je suis dans les EF, je l'aide les, les personnes âgées. Comme aussi, je peux travailler aussi avec les enfants. Mais j'ai choisi à travailler pour l'instant avec les personnes âgées. À leur domicile À domicile, oui, à domicile, sur les Champs-Élysées. D'accord. À domicile, Donc vous les aidez. Et dans le 17e aussi. 
vous les aidez dans tous les actes de la oui, vie quotidienne. Oui, de la vie quotidienne. Je, 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 je vais chez eux, je, je fais la toilette, et puis aussi, je fais le ménage. Un peu, mm. C'est un peu de ménage, mais je ne suis pas femme de ménage. Hein. Je fais un peu de ménage, il y a le ménage. Et aussi, je peux faire les lits. Mais ça, tout ça, ça fait... Chanel, dans quelques années, dans ce pays, en France. Bon, je compte, euh, dans 5 ans, 4 ans, je vais passer... Encore un diplôme, une formation de aide soignante pour où soit si je travaille, je vais valider mes, mes, mes acquis. Je vais me rendre encore au pôle emploi pour être aide soignante parce que avec ce diplôme, tu ne chômes pas, tu peux travailler même en Afrique. Mais je ne pas, je pense pas que je vais rester en Afrique. Je compte rester en France toute ma vie, mais pas toute ma vie. Si je vieille, je peux rentrer chez moi, mais pour l'instant, je suis en France et je compte réaliser mes trucs en France et aussi aller aider aussi ma tante. Et mes nièces aussi qui sont au pays. Parce que ma tante a été beaucoup menacée dans cette guerre-là. De, de... Mmh. Elle Ce demande monde. déjà du voilà. lien familial, le fait de ne pas pouvoir sortir. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier en Algérie En Algérie, euh, je faisais des gâteaux orientales. D'accord, vous étiez pâtissière. Voilà, avec ma mère, car elle aussi est pâtissière. Du coup, je faisais... J'ai pu comprendre que vous avez été un bon élément. Alors là, pour vous, est-ce que vous pensez que euh, vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous avez appris au travers euh, d'une mission si euh, une entreprise vous contacte Oui. Euh, vos projets, j'ai cru comprendre que vous aviez quand même des projets de devenir aide-soignante. Non euh, Oui, euh, pourquoi, pas, pas. pourquoi pas Rien n'est sûr pour l'instant. Voilà. Hein? Je voudrais vraiment rester dans le métier d'assistante de vie aux familles, car ça m'implique. Peut-être envisager euh, être formatrice. On en avait, on avait évoqué ce projet. Oui, hein, oui. Dans quelques années, ce serait quand même l'idéal. Il y a beaucoup de manque. Oui. Ou peut-être être responsable. Er hat euh, erkannt, dass ich, dass ich mich auch für die deutsche Sprache interessiere, dass ich unbedingt arbeiten will, dass ich eine Karriere dann machen will. Und hat mir erstmal geholfen, in die Schule zu gehen. Und als es mit der Schule nicht funktioniert hat, hat er mir empfohlen, dass ich eine Ausbildung machen soll. Und ich war an, an den medizinischen Bereichen sehr interessiert. Und seine äh, Schwiegereltern hatten, haben zu, zufälligerweise eine Praxis. Und die haben mir angeboten, dass ich mit denen erstmal bei den Hausbesuchen anfange. Nachdem ich äh, meine Anerkennung bekommen habe, durfte ich dann arbeiten und seine Schwiegermutter hat mir dann angeboten, ihr bei den Hausbesuchen zu, zu helfen. Und ich habe dann mit ihr angefangen zu arbeiten. Sie war wirklich sehr freundlich, hat mir alles ausführlich beigebracht und ich habe das auch so gemacht, wie sie es wollte. Und sie hat mich dann nach einem Monat gefragt, ob ich bei ihr weiterarbeiten möchte. Und wenn das der Fall wäre, das würde sich sehr freuen. Das würde sich sehr freuen, weil sie einfach mit mir gerne gearbeitet hat. Ich arbeite. Ja, meine Arbeitszeit dauert von 8 bis um 16 Uhr jeden Tag. Und manchmal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, je nachdem, wie viele Patienten da sind. Und oder ob Notwehr dazwischen kommt. Als Bedingung für das Studium musste ich äh, die Sprache lernen, habe ich die Sprache gelernt. Äh, das Studium habe ich noch nicht anfangen dürfen. Ich, äh, ich habe noch äh, eine Chance an der Uni, die Prüfung abzulegen. Ob ich studieren darf oder nicht, äh, weiß ich ganz nicht. Aber es gibt äh, andere Möglichkeiten, äh, die man nutzen kann, um eine Chance bekommen, um zu studieren. Äh, zum Beispiel, wenn man nicht irgendwo studieren darf, kann man eine Ausbildung machen, um danach weiter zu studieren. Ich habe mir zweimal versucht, an der Uni in Regensburg, an der Uni in München zu studieren. Es hat noch nicht gelungen. Und deswegen muss ich wahrscheinlich einen anderen Weg finden, um weiter zu studieren. Äh, ich habe mich äh, vor mehreren Stellen vor Ausbildungen beworben. Ich habe auch irgendwelche Zusagen bekommen, dass ich äh, Ausbildung machen darf. Aber im August äh, versuche ich nochmal in der Uni direkt zu studieren. Ich meine, das Studium zu besuchen, wenn ich es nicht 
Ich glaube, dann muss ich äh, eine Ausbildung machen und dann auch, äh, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann darf ich studieren. Ja, und Ausbildung ist äh, eine Wahl, um weiter zu studieren. Ähm, Aber gab es äh, äh, solche Sachen nicht, dass man Ausbildung erstmal machen und um weiter zu studieren. Da nach der Schule durfte man eigentlich mit dem Studium anfangen her, hat man Chance, wenn man nicht äh, studieren darf oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, um zu studieren, hat man die Möglichkeit, eine Lehre zu machen. Und später, wenn man Lust hat, dann kann man äh, auch studieren. Ja, natürlich ist es besser als nur eine Möglichkeit, mit den Möglichkeiten hat man immer eine Chance, um weiter zu studieren. Und wenn man keine Lust hat, dann macht man einfach eine Lehre und ist auch eine gute Möglichkeit. Ich konnte eigentlich Arzt werden. Es hat nicht geklappt. Es war am Anfang eine große Enttäuschung für mich. Ich wollte unbedingt Arzt werden. Es hat nicht geklappt, als ich erst mal im Juli 2017 an der Uni gewesen und sie mir erzählt haben, dass ich nicht gleich mit dem Studium anfangen darf. Es war eine sehr große Zuschauer für mich, aber danach habe ich gesehen, dass das Studium ganz anders aussieht als in meinem Heimatland und deswegen war alles okay. Also vielleicht, wenn ich äh, gleich mit dem Studium anfange, schaffe ich das nicht, weil das ganz anders aussieht. Ähm, deswegen war es alles okay für mich. Und, ja, wenn ich später in einem Jahr, zwei Jahre oder auch in drei Jahren studieren darf, ist auch okay. Es ist nicht mehr eine Enttäuschung. Ähm, Zurzeit glaube ich, es gibt keine Hürde, also alles ist aufgelöst. Ich selber muss nur eine Ausbildung finden. Ich muss mich entschieden. Ich muss mich entschieden, entweder eine Ausbildung zu machen oder ein Studium aufzunehmen. Wenn ich ein Studium aufzunehme, dann muss ich irgendwelche Schritte machen. Und wenn Ausbildung, dann es ist auch irgendwelche Schritte, die man machen muss. Oder Arbeit. Zurzeit, wenn ich Ausbildung mache oder wenn ich Studium mache, dann muss ich zuerst arbeiten und danach das oder das machen. Ich habe noch eine letzte Chance an der Uni, um weiter zu studieren. Im August habe ich eine Prüfung an der Uni, mache ich die Prüfung. Wenn ich die Prüfung schaffe, dann studiere ich, wenn das nicht, dann muss ich eine Ausbildung im medizinischen Bereich, Ausbildung habe ich schon, in Krankenpflege habe ich schon eine Stelle im Landkreis bekommen, wahrscheinlich bekomme ich auch noch eine Stelle von Notfallsanitäter, irgendwann durch uns habe ich Prüfungen gemacht und ich warte nur auf Ergebnisse, wenn ich Studium, dann Ausbildung und später wahrscheinlich Mache ich weiter mit dem Studium. Iran habe ich schon als Lehrerin gearbeitet mit Mädchen, aber hier ich habe ich schon mit Jugendlichen auch gearbeitet, aber nicht Mädchen alles, sehr viele Söhne auch. Und dann äh, ungefähr zwei Jahre als äh, Betreuerin und dann Dormitscherin. Und nach zwei Jahren ich war ich auch äh, an der Berufsschule sozial arbeiten und dann auch äh, wie eine Lehrerin von Beruf. Wir müssen einen Beruf vorstellen und dann mit Flüchtlingen auch und etwas Deutsch vorbereiten und dann für die Arbeit. Sie mussten wissen, welche Regel ist in Deutschland und das war sehr gut. Ich habe schon bei der Arbeit viel Erfahrung bekommen und dann ich bin so glücklich auch. Und ich habe schon selbstständig etwas gearbeitet. Ich habe schon Kochkurs, persische Kochkurs in Kamp gemacht und das war sehr schwierig, aber das war sehr gut für mich. Ich konnte mit vielen Leuten Kontakt haben, wir haben schon zusammen kennenlernen und dann ich habe schon, ich muss Deutsch schreiben und etwas vorbereiten, das war sehr gut für mein Deutsch. Ich arbeite mit NGO für Migrant und Refugee. 
but in Kurdistan, Iraq, I work a lot because I am chef also. I work in the hotel and I work with my brother in with the decor. It was my it it wasn't my first choice, but now I love the Greece. I have a job. I have I have a very good friend. I have a normal life here, so I want to live here now for. As far as I, ha I ha as I have you, uh, I take the place as a chef uh, with the university R in the Vista of Refugee Food. I would love to be an 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 interpreter work with the refugee. I love this kind of the job. I love this uh, to help people to listen to them and yes, I, I would like to also be as a chef. It's my goal. I would like to be like a famous chef. This is my my first uh, things, and also after 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 that after ten years, uh, and also to be like a manager of the organization with the migrant and with the uh, LGBT because I are very very uh, suffered here in Greece. They have a difficult situation here. Στιγμής κολλιόμαι με τους δηλαδή βοηθάω τους μετανάστες ή την ελληνική γλώσσα και πάω μαζί τους νοσοκόμια, βοηθάω δηλαδή γενικά για στιγμή. Και εκεί δούλεψα, έτελα να πάω για δουλειά, να δουλεύω σε Ηλιές, που τότε ήταν η εποχή για Ηλιές και πήγα σαν όποιος είναι άνθρωπος να πάει να δουλεύει. Και έκατσα εκεί ένα χρόνο σε τέτοια καλαμάτα. Απλά σε αυτά σε ένα χρόνο έχω το λέξω έχω δουλεύσει δύο-τρεις φορές. Γνώριζα μία κοπέλα και αυτή ε, φτιάχνει κοσμήματα. Και μου λέει, μπορεί, ε, το λέω, μπορείς να μου, βοη, το λέγα, μπορείς να μου βοηθήσεις να μάθω τη τέχνη και εγώ να γίνω χειροτέχνηση, να μπορώ να φτιάξω κοσμήματα. Μου λέει, ναι. Και πάω κάτι πρωί σε αυτή, το βοηθάω με το μπάγκο της λόγος, απ' ανοίγει στον δρόμο και εγώ το βοηθάω το φέρνω το μπάνκο το, από το σπίτι τη και μου δίνει κανένα φράγκο μου βοηθάει και εγώ αρχίζω να μάθω να φτιάχνω κοσμέματα. Έχω φτιά, και εγώ από εκεί έμαθα να φτιάξω κοσμέματα και έκανα μπάνκο δικό μου. Και αρχίζω να έχω πιλάτε. Και λέω εντάξει. Δηλαδή μπορεί να, να βρω. Λέω μ' άρεσε εδώ τώρα αυτή τελευταία μ' άρεσε να δουλεύω ο η ελληνική γλώσσα με αραβικά ή η η γαλλικη γλώσσα. Εδώ που έμενα στο κάμπ και πριν να μπω στο κάμπ βοήθησα κόσμο για να μπορώ να... και εγώ παίρνω ιδέα σε πώς γίνεται μεταφραστής. Απλά έχω βιογραφικό και στείλω σε κάποιες οργάνωσες και τέτοια, αλλά δεν μου δέχτηκε και κανένας για στιγμές. Δηλαδή έχω περίπου ένα μισή χρόνο που στείλω τα βιογραφικά, αλλά δεν μου πέρανε στο Μαρόκο. Έχω σταματήσει το, το σχολείο, ήμουν 14 χρονών. Και από εκεί αρχίζω να βγάλω σε στετερή δουλειά. Δηλαδή πήγα, δουλήψα οικοδομέ. Πρώτο πράγμα που βγήκα από το σχολείο ήταν οι οικοδομέ μπροστά μου. Και βρήκα το οικοδομέ, δουλήψα. Δηλαδή πολύ χαμηλό νούμερο κάματα. Αλλά λέω αναγκαστικά για μην κάτω στο σπίτι. Η τελευταία δουλειά ήταν η κομμωτέρια. Ναι, έχω ε, και με τι στιγμέ που βρήκα δουλειά για να φτιάξω κοσμέματα και τέτοια, σαν μου άνοιξε λίγο το τύχη μου. Δηλαδή και λέω να έχω φτιάχνω κοσμέματα και έχω ταλέντο και δεν ξέρω το, ε, με ταλέντο που δύσκολο. Αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά που κάνει τα κοσμέματα είναι πολύ δύσκολο. Και, και μου λέει μπράβο σου δηλαδή που φτιάχνεις και κάνεις τη δουλειά. Δηλαδή αν ξέρεις μακράμε είναι έντος, ναι, ναι, ναι. είναι λίγο δύσκολο. Και, και μετά στο τέλο μου κλείσανε. Εντάξει, μπορεί να μου έχει κάποια ευκαιρία, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιο να το πωλήσει στο χάν, να φτιάξει το κοντρική. Από τη στιγμή που τα έχω μια εταιρεία δουλειά και τα έχω πόρσα τεραπικονία με τον κόσμο, ναι. Εκεί. My skills, I used to work in constructions, uh, in a farm, in clothes industry. I have a lot of skills, but not in a professional level. Uh, yes, but I didn't use it because at first it's different from my country. 
I should learn some basic here because every place have a different style and work. Uh, yes, the second the language. I didn't feel comfortable with the language. I find actually some job uh, in English, communicate in English. Yes, and the paper also have a problem with the paper. The, the document that if I want to work, I need a document for a job. And also here in Greece, uh, I find a job, legal job, interpreter in first reception, and I sign contract and everything. Uh, after that, I went to the bank to open bank account and they refused twice. The, so I left the job because the bank didn't open bank account for me. They need a, a house contract mm -hmm. and I live in a camp, that's first. Uh, and they, I went with a counter to, because they were speaking Greek. And first time they want a house contract, sign everything. Uh, this is the first reason. After that, I bring a house contract and all of this paper. And also they talk, we can't because my paper, uh, the, my document from asylum service is not ready. And the asylum service, they told me in this document and this paper, you can work legally and do everything. But in the bank, they refuse. <laughs> Lavoravo e uh, ne facevo mille <ride> ed in più uh, ho iniziato a fare anche il volontariato. Um, il mio primo, il, il mio pri la mia prima esperienza di volontariato è iniziata in Apoglia Assistenza di Siena nel, nel 2011. Ho iniziato a fare un, principalmente un corso di, di, di primo livello di, da, da soccorritore perché ero interessata di, ad integrare, uh, no, oltre al mio piano di studi, anche con, uh, con quello del, del volontariato, perché credevo, e lo credo tuttora, che, che come esperienza mi poteva servire per poter raggiungere una maggiore esperienza per quanto riguarda il mio lavoro. Da lì in poi la mia, la mia, cresc la mia crescita all'interno del volontariato è stata, è stata sempre in fase fase up, no? in fase crescente, perché oltre a quello ho iniziato anche a fare un altro tipo di volontariato, quale mh, quello del, dell'approccio cinofilo rispetto, uh, rispetto al volontariato. Io ho due cani e uh, con uno dei due soprattutto, Zoe, um, svolgo un'attività di, di volontariato chiamata Comfort Dog, cioè facciamo del, um, sì, di interazione uh, fra il cane e, il, e, il, e, e le persone, per cui uh, abbiamo part cioè, partecipato a diversi progetti, quale, uh, quale quello delle attività all'interno delle, delle scuole, l'attività nelle zone terremotate, uh, sono stata parecchie volte mh, a Borbona, che è un paese mh, che è stato colpito. Stavo frequentando il corso all'italiano dentro l'accoglienza tre volte a settimana. Poi dopo anche stavo frequentando il corso, un altro corso della lingua italiana fuori dal centro d'accoglienza. Quindi tre volte dentro l'accoglienza, tre volte fuori dall'accoglienza. Era molto impegnativo. Prima è prima di capire la lingua. Secondo è l'integrazione. E la terza a trovare lavoro è un po' difficile c'è cioè, come tutti stranieri no quando vieni quando non capisci la lingua e tante cose è un po' difficile se non conosci anche le gente che ti aiutano a cercare perché anche alcuni si sì, ti prendono a lavorare i primi giorni non si fidano quindi bisogna trovare delle persone magari che conosci più gente che ti portano perché qui in Italia è vero che c'è uno che lavora per bene, ma c'è anche la connessenza. Tipo io conosco uno, te lo conosci, ti dice allora portami, io lo faccio prova e poi di là, di qui, e poi te vai alla prova. Anche all'inizio se non va bene, alla fine diranno che imparerà. Ma 
finché non trovi dei è un po' difficile, cioè davvero. Io ho fatto tirocinio, mi ricordo a sei mesi guadagnavo 500 euro e lavoravo cioè, quasi tutta la settimana. Mi ricordo bene il giovedì stavo a casa e il lunedì, quindi tutti i giorni lavoravo, cinque giorni. Sì, no? okay. Lavoro sei giorni a settimana, ho un contratto per di tempo indeterminato e questo mi dà la sicurezza di rimanere in questo paese. Uh, per cucinare uh, piatti tipici, toscana e senese. Se mi piace fare la pasta. Sì, ho imparato a cucinare qui a Siena, dei cibi tipici di toscana e Siena. E all'inizio non mi piaceva, ma imparando essendo, uh, essendo lì per quasi due anni ora ho imparato un po' di tutto. Ora mi piace. Mi piace fare la pasta, gli spaghetti, anche le tagliatelle. Mi piace anche cucinarlo, anche mi piace mangiarlo. Sì, 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 come un dottore di lavoro italiano. Io ce l'ho contratto a tempo indeterminato. E sono andata a fare la richiesta di passaporto, appena che mi lasciano faccio la richiesta, perché è un po' difficile fare senza il passaporto. Cioè, secondo me non è difficile. Uno si va a un posto, si ha tutto il suo documento completo, anche se non capisce l'italiano, può chiamare uno dei suoi amici. All'inizio è difficile, ti accompagna. O se sei un centro d'accoglienza, gli operatori ti, ti, ti aiutano a portare lì. E ho studiato cioè, due anni fa, ma ora lavoro. Faccio aiuto cocco e pizzaiola. Ho fatto triescine prima sei mesi alla veranda. E poi è da due anni e mezzo che lavoro qui nei ristoranti da Michele alla Colombia. Se non mi sento un po'... Lavoravo con una risorse umane e qui lavoro in una vinicola in agricoltura quindi faccio tu degustazione di vino in una vinicola quindi mi ricordo il mio colloquio che ho, ho detto no sinceramente senti io non mi intendo di vino mi piace bene e loro mi hanno detto non ti preoccupare qui si impara e è vero ho imparato tutto che so qui con loro perché penso che quando abbiamo un'attitudine no quindi proattiva, no? e positiva, e si riesce tutto. No? E quindi io non sapevo niente, no? non avevo le competenze, diciamo, no? Di, sul vino, sull'agricoltura, però ho imparato, avevo l'attitudine la, la, di, di, impari, di imparare, no? e mi piace imparare, quindi quando abbiamo questa attitudine positiva...